ተናይስትሊኝ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የኢሳት ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘንቀርበናል ምናላቸው ስማቸው ነኝ ወደ ዝርዝሩና አልፋለን በኢትዮጵያ በተፈጠረው ቀውስ ላይ ማብራሪ አካል ተሰጥተን በመደበኛ ስብሰባ እንገኝ የሚያሉት የፓርላማ አባላት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተያያዩ በዚግ ለ3 ሰዓታት በተካሄደው በዚህ ስብሰባ የኦሮሚያ የአማራ የትግራይና የደቡብ ፕሬዝዳንቶች ካቶ ኃይለ ማርያም ጋር መገኘታቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በአሜሪካ የሚገኘውን አይጋ ፎረም የህዋት ድረገጽ ጠቅሶ ዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ከፓርላማ አባላቱ ማብራሪያ እንዲሰጡ ከተጠየቁ በኋላ ምላይ ሳይሰጡ ሲያቅማሙ መቆየታቸው ታውቋል በስተመጨረሻ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢሃዲግ ስራት ፍጻሚ ስብሰባን አቋርጠው ለመገኘት ተገደዋል አቶ ኃይለ ማርያም ከፓርላማ አባላቱ ጋር ያደረጉት ዝግ ስብሰባ ለህزبይ ፋንድ ይደረግ ያልተፈለገው ከተቆጡት የኦሆድድና የባዓድን ተወካዮች ጠንከር ያለ ጥያቄ ሊገጥማቸው ይችላል በሚል ስጋት መሆኑን ታዛቢዎች ይናገራሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፓርላማ አባላቱ ጋር ውይይት ካካሄዱ በኋላ ስለይዘቱ ከመንግስት በኩል መግለጫ ለመሰጠቱ ጥያቄና መልሱ ጤናማ እንዳልነበር የሚያመላክት መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል በፓርላማ ስብሰባው ላይ ያራቱ ክልል ፕሬዝዳንቶች ከመክር ቤቱ ያሰራርና የስነ ምግባር ደንብ ውጪ እንዲገኙ የተደረገበት ምክንያት በፓርላማ አባላቱ ላይ የስነ ልቦና ተጽዕኖ ለማድረግ ሊሆን እንደሚችልም ግምቶች አሉ። የክልል ፕሬዝዳንቶች የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት እንጂ የፓርላማ የህزب ተወካዮች አይደሉም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተቃውሞ ሊነሳ ይችላል በሚል ያገዛዙ የደንነት ኃይሎች ግብዩን ባይነ ቁራኛ እየተከታተሉ መሆናቸው ተነገረ በዩኒቨርሲቲው ትናንት ተቃውሞ ለመጀመር ተማሪዎች ቀጠሮ ይዘው እንደነበር ይነገራል የተቃውሞ እንቅስቃሴው ሊመሩ ይችላሉ የተባሉ ተማሪዎች በጥርጣሬ ብቻ እየታፈኑ በፒክአፕ ተሽከርካሪዎች ወደ ማጎሪያ ቦታ መወሰዳቸው ተነግሯል ዛሬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል የለበሱ በርካታ ፖሊሶች መግባታቸውንም የኢሳት ምንጮች አረጋግጠዋል የህዋት አገዛዝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተቃውሞ ከተነሳ ያዲስ አበባ ህዝብም ተመሳሳይ ርምጃ ሊወስድ ይችላል በሚል በከፍተኛ ስጋት ላይ መሆኑን ያገኘ ነው መረጃ መልክታል ይበን ዲን ዳለ በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ 8 ሰዎች ተይዘው መወሰዳቸውን የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል የህሊና አስረኞችን ለማስተዋወስ ነገ የበይነ መረብ ዘመቻ ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ በአገር ቤት የሚገኙ የሰብአዊ መብተቆርቋሪዎችና ጋዜጠኞች በጋራ ያዘጋጁት የበይነ መረብ ዘመቻ በተለያዩ ወህን ቤቶች የሚገኙ የህሊና አስረኞች ስቃይ የተባባሰ መምጣቱን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ ያለመ እንደሆነ ተመልክቷል ለአንድ ቀን በሚደረገው በዚህ ዘመቻ አስረኞች ብቻቸውን እንዳልሆኑ ለማሳየት መሆኑን ተገልጿል በማህበራዊ መድረኮች በፌስቡክና ትዊተር ዘመቻው እንደሚካሄድም ለማወቅ ተችሏል ለዝርዝሩ ግርማ ደገፋ ዘመቻው መነሻ ያደረገው በሰኞች ላይ የሚፈጸመው ሰቆቃ እየተባባሰ መምጣቱ እንደሆነ አዘጋጆቹ በአስራጩት ጽሑፍ ላይ ተመልክቷል። በፖለቲካ አምነታቸውና ሐሳባቸውን በነጻነት በመግለጻቸው ብቻ ያገዛዙ ሰለባ የሆኑት እነዚህ ሰኞች በእስር ቤት የሚደርስባቸው መጠነ ሰፊ በደልና ስቃይ በሥዋትነትን በሚከፍሉለት ህዝብ ዘንድ ይበልጥ እንድታወቅ ማድረግ አስፈልጊ ሆኖ መገኘቱ ተጠቅሷል። የዘመቻው አዘጋጆች እንዳሉት ሰኞች እንዲፈቱ የሚፈጸምባቸው በደል እንዲቆም ይሰሙ የነበሩ ድምጾች እንዳይጠፉ ማድረግ የዘመቻው አንዱ አካል ነው አገዛዙ አፈና ጡንቻን ይበልጥ በማሳረፍ የህሊና ስረኞችን ጠባብ በሆነ ጨለማ ክፍል ውስጥ እንዲሰቃዩ ማድረጉን አጠናክሮ ገፍቶበታል ስለዚህ የስረኞች እየተከታተለ በደላቸውን የሚናገር አካል የለም የሚደርስባቸውን በደል በማስረጃ አጠናክሮ ግፍ የሚፈጽሙትን ለይቶ ፍትህ ለማቅረብ የሚደረግ ጥረት አይታይም ያለው ያዘጋጆቹ መግለጫ እነዚህን ወገኖች ለማስተዋወስ በደላቸውን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያውቀው ለማድረግ የአንድ ቀን ዘመቻ መክፈቱን ገልጿል ዘመቻው ነገ ታሳሳ 18 ቀን 2010 የሚካሄድ ነው ተብሏል አላማውም የፖለቲካና የህሊና ስረኞችን ለአንድ ቀን ማስተዋወስና ፍትህ እንዲሰጣቸው መወትወት እንደሆነ ተመልክቷል ያንዳንዱ ተሳታፊ ስለሚያውቀው አንድ የህሊና ወይም የፖለቲካ አስረኛ በመጻፍ ዘመቻው የተዘጋጀውን የፕሮፋይል ምስል በመጠቀም የግፍ ስረኞችን ጉዳይ ለአደባባይ በማብቃት በተሰባቸውንና እነርሱን በመጠየቅና በመርዳት እንዲሁም ስረኞቹ እንዳልተዘነጉና እንደማይዘነጉ 
ቃል በመግባት ዘመቻው የሚከናውን መሆኑ ታውቋል የዘመቻው አፈጻጸም በዝርዝር የተቀመጠ ሲሆን በየትኛውም እስር ቤት ጨለማ ቤት ውስጥ የሚገኙና ኢሰባዊ ድርጊት የተፈጸመባቸው ንስረኞች ማስታወስ በየስር ቤቱ ህክምና የተከለከሉትን ማስታወስና ህክምና እንዲያገኙ መጠየቅ ህክምና ተከልክለውና ተደብድበው ለሞት የተዳረጉትን ማስታወስ ከሕግ ውጪ በጠበቆቻቸው በቤተሰቦቻቸው በሃይማኖት አባትና በሌሎችም እንዳይጠየቁ የተከለከሉትን ማስታወስና መብታቸው እንዲከበር መጠየቅ ባሁን ወቅት በየስር ቤቱ የሚገኙት የፖለቲካ አስረኞች በመሆናቸው እንዲፈቱ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ጫና ማድረግ በነገው ዘመቻ የሚከናወኑ ተግባራት እንደሆኑም ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በፖሊስ ታስረው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡላቸው አቶ በቀለ ገርባ ፍርድ ቤቱን ጠየቁ አቶ ኃይለ ማርያም በነ ጎርሜስ ሳያኑ የክስ መዝገብ በመከላካያ ምስክርነት በፍርድ ቤት ቢጠሩም ህጉን አክብረው ግን አልተገኙም ብሪታዊት ግርማይ ዝርዝሩን ታቀርባለች የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አቶ ኃይለ ማርያም በስራ ምድራረብ ለምስክርነት መቅረብ እንደማይችሉ ለፍርድ ቤቱ ድብዳቤ ጽፏል በዚህ የክስ መዝገብ አራተኛ ተከሳሽ የሆኑት አቶ በቀለ ገርባ ግን አቶ ኃይለ ማርያምን ለምስክርነት የጠሩት እንደ ማንኛውም ግለሰብ በመሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መልስ ሊሰጥ አይገባም ብለዋል እናም ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ አክብረው የማይገኙ ከሆነ በፖሊስ ታስረው ይቀረቡልኝ ሲሉ ነው የጠየቁት ተከሳሾቹ ለቀረበባቸው ክስ የመከላከያ ምስክር እንዲሆናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ብቻ አልጠሩ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ የኦሆዴድ ጽፈት ቤት ሐላፊ ዶክተር አብይ መሐመድም ለምስክርነት በፍርድ ቤቱ እንዲገኙ በተመሳሳይ ሁኔታ ታዘው ነበር ሆኖም ግን አንዳቸውም የፍርድ ቤቱን ትዛዛ አክብረው በፍርድ ቤት አልተገኙ ፍርድ ቤቱ አቶ ኃይለ ማርያም ትዕዛዝ ባለማክበራቸው እስካሁን የወሰደው እርምጃ የለም አቃቢ ህግ ግን ሰውየው ስራ ስለሚበዛባቸው ምስክረነታቸው ይታለፍ ሲል ጠይቋል የናቶ በቀለ ገርባ ጠበቆች በበኩላቸው ፍርድ ቤቱ አቶ ኃይለ ማርያምም ምስክር ሆነው እንዲቀርቡ ውሳኔ ያሳለፈ በመሆኑ አቃቢ ህግ እንደገና ጥያቄ ሊያነሳ አይችልም ሲሉ ተከራክረዋል ማላዊ ውስጥ በህገወጥ መንገድ የገቡ 22 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲባረሩ ተወሰነ ኢትዮጵያኑ ፍርድ ቤት ከቀረቡ በኋላ ከሀገር እንዲባረሩ የተወሰነው ጉዳያቸው በተመለከተ የሚያግዛቸው አስተርጓሚ በመጥፋቱ እንደሆነም ተመልክቷል በሌላ ዜና በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ አምስት ኢትዮጵያውያን በመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉን አፍሪካን ኒውስ ኤጀንሲ ዘግቧል ልዩ ጸጋዬ ዝርዝሩን ታቀርበዋለች ማላዊ ውስጥ በህገወጥ መንገድ ገብታቸዋል በሚል በቁጥጥር ስር የዋሉ 22 ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን የማላዊ ጋዜጣ ናይሳ ታይምስ በዘገቡ አስፈራል። ኢትዮጵያውያኑ ፍርድ ቤት በቀረቡበት ወቅት ከሳቸውን መረዳት ባለመቻላቸውና አስተርጓሚም በመጥፋቱ ዳኛው ይባረሩ የሚሉ ሳኔ ማሳለፋቸው ታውቃል። የማላዊ መንግስት ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጭምር አስተርጓሚ ለማግኘት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለትም ታውቃል። የማላዊ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኛ እንደተናገሩት ኢትዮጵያውያን በማላዊ ለማቆየት ተጨማሪ ወጪ ያስፈልጋል ስደተኞቹን ለመመገብም የማላዊ መንግስት ገንዘብ ለማውጣት ይገደዳል ከዚህ ሁሉ ፋይሉን ዘግቶ ሰዎችን ማባረሩ ተመራጭ እንደሆነ ገልጿል በዚህም 22 ኢትዮጵያውያን እንዲባረሩ ተወሰናል ይህ በእንዲ እንዳለም በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ አምስት ኢትዮጵያውያን በመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉን አፍሪካ ኒውስ ኤጀንሲ በዘገቡ አመልክቷል ያሽከረክሩት የነበረው መኪና ከሌላ መኪና ጋር በመጋጨቱ አራቱ ወዲያውኑ ሲሞቱ አንደኛው ሆስፒታል ከደረሰ በኋላ ህይወቱ ማለፉ ታውቃል አፍሪካ ኒውስ ኤጀንሲ በዘገባው እንደመለከተው ከሳምንት በፊት ደረሰ የተባለው የሃደጋ የተከሰተው በደቡብ አፍሪካ ከዴላ ራቪል ወደ ቪራቨርግ ሲጓዙ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በናሚቢያውያን ከሚሽከረከር ሌላ መኪና ጋር በመጋጨታቸው ነው ከናሚቢያን ወገን ባደጋው የሞተው ባይኖርም ሶስቱም በደረሰባቸው ከፍተኛ ጉዳት ሆስፒታል ህክምናቸውን በመከታተል ላይ መሆናቸውን ከዘገባው መረዳት ተችሏል ምርመራው በቀጠለው በዚያው አደጋ የሞቱት አምስት ኢትዮጵያውያን እድሚያቸው ከ31 እስከ 54 አመት እንደሆነም የደቡብ አፍሪካ የሰሜን ምዕራብ የደንነትና ትራንስፖርት ሐላፊ ገልጸዋል። በአደጋው ላለቁት ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦችም መጽናናትን ተመኝተዋል። በመጨረሻም የላቤሪያ ፕሬዝዳንት ምርጫ በድጋሚ ተካሄደ። ባለፈው ጥቅምት በተካሄደው ምርጫ 50 በመቶ ድምጽ ያገኘ ተወዳዳሪ ባለመኖሩ ምርጫው በድጋሚ እንዲካሄድ ተደርጓል። በምርጫው ታዋቂው የእግር ኳስ ተጫዋች የነበረው ጆርጅ ዊሃና መከተል ፕሬዝዳንቱ ጆሴፍ ቦአካይ ዋና ተፎካካሪዎች መሆናቸው ታውቋል ለዝርዝሩ እንግዲወልዴ።
በ19ኛው ክፍለ ዘመን ከአሜሪካ ከባርነት ነፃ በወጡ አፍሪካውያን የተመሰረተችው ላይቤሪያ ላለፉት 73 አመታት ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ተደርጎባት አያውቅም ከአንድ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ስልጣን ካያዘ ፕሬዝዳንት ወደ ሌላ በህዝብ ምርጫ ስልጣን ወደሚይዝ ፕሬዝዳንት ሽግግር ሲደረግ በላይቤሪያ ከረጅም አመታት በኋላ የመጀመሪያው መሆኑ ነው ያ51 አመቱ ታዋቂው የግር ኳስ ተጫዋች ጆርጅ ዌያ ባለፈው ጥቅምት ወር በተደረገው ምርጫ አብላጫ ድምጽ ቢያገኙም ምርጫው ለማሸነፍ 50 በመቶ ድምጽ አስፈልጊ በመሆኑ አሸናፊ ሳይሆኑ ይቀርተዋል በመጀመሪያው ዙር ምርጫ ጆርጅ ዌያ 38.8 በመቶ ድምጽ ሲያገኙ የ73 አመቱ ጆሴፍ ቦዋካይ 28.7 በመቶ ድምጽ አግኝተዋል ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ የመርጫው ውጤት ባይታወቅም 5390 የመርጫ ጣቢያዎች ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ጀምሮ ክፍት ሲሆኑ 2.1 ሚሊዮን የተመዘገቡ መራጮች ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ ይተበቃል ሁለቱም ቀዳሚ ተፈካካሪዎች ጆርጅ ዌያና ቦዋካይ ላይቤሪያን ከገባችበት የኢኮኖሚ ቀው ስለማውጣት እንዲሁም አዳዲስ የመሰረተ ልማቶችን ለመጀመር ቃል ገብተዋል የድጋሚ ምርጫው ለማካሄድ እቅድ ተይዞ የነበረው ባለፈው ወር ቢሆንም በመጀመሪያው ዙር ምርጫ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ የነበሩት ቻርልስ ብረምስካይን ምርጫው ማጭበርበር ተፈጽሞበታል በማለታቸው ነበር ሳይደረግ ይቀርው ያገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ግን ማጭበርበር ለመፈጸሙ በቂ መስረጃ የለም ሲል በመወሰኑ የመጀመሪያው ምርጫን መድገም ሳያስፈልቅ አርቷል የዛሬው ምርጫ የሚደረገው በገና ማግስት በመሆኑ ህዝቡ አመት በዓልን ያከበረ ስለሚገኝ የመራጮች ቁጥር ሊቀንስ ይችላል በሚል ስጋት የምርጫ ኮሚሽኑ ህዝቡ ድምጽ እንዲሰጥ በመውት ወጥ ላይ ይገኛል ተሰናባቻው ፕሬዝዳንትና የኖቤል የሰላም ተሸላሚ የሆኑት ኤለን ጆንሰን ሰልፍ በሚቀጥለው ወር የስልጣን ዘመናቸው ሲያበቃ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለሚመረጥ ፕሬዝዳንት ስልጣኑ ለማስረከብ ምኞታቸውን ገልጸዋል ከረጅም ጊዜ የርስ በርስ ጦርነት በኋላ በ2003 በአማጽያን ከስልጣን የተወገዱት ቻርልስ ቴይለር በጎረቤት ሰራ ሊዮን በፈጸሙት የጾር ወንጀር በሄግ በሚገኘው ዓለም አቀፍ የወንጀል ልምዮች ሎት ያ50 አመት እስራ ተፈርዶባቸው በእንግሊዝ እስር ቤት ይገኛሉ። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት የሰዓቱ ዜና ይሄው ነበር ምን አላችሁ ስማቸው ነኝ በደናጎዩ።